Много знает Марфа Семеновна старинных песен. Много она знает былин, про смелых и сильных богатырей. Много знает Марфа Семеновна сказок, старинных, волшебных. Осуществляя классовое, планомерное руководство литературой, было бы непоследовательно оставлять устное народное творчество на произвол стихии. Необходимо, чтобы и в устном творчестве пролетарское сознание подчинило себе стихийный процесс. Ай, потешить вас сказкой! Дали надеревились советские булатери. Первый отбулатель Булатарь Ленин Бог, а другой отбулатель славный Сталин. Часто по вечерам колхозники собираются, чтобы послушать Крюкову. Марфа Семеновна рассказывает о своей родной деревне, о Василии Ивановиче Чапаеве, о походе Челюскина, о гражданской войне. В самом большом своем сказании она говорит о Ленине, о Сталине и по-своему на сказочный лад воспевает Великую Октябрьскую пролетарскую революцию и гражданскую войну. Призывал Ильич к себе до друга Сталина. Говорил ему голосом от желания полного. Недолгой мой век кончается. Бери, бери, ты до золотой ключи. Золотые ключи от нашей отземельщики. Управляй дела, тебе счастливо жить. Счастливо жить, да долголетным быть. По твоей помудрости ключи тебе повыданы. Товарищи сказители, мы зовем вас. 
Метким словом позорьте лодыри и бездельников, корыстных любителей колхозного добра. Изобличайте в песнях и сказках тайных недругов и явных врагов. Искореняйте пережитки старого времени. Боритесь с поповской брехней, как боролись с ней сказители всех веков и народов. Пойте славу премудрости наших вождей и первого из них, самого лучшего из лучших, дорогого товарища Сталина. Пусть наши песни еще больше возвеличат нашу родину и понесут в века славу нашего времени. Все, что в думах у нас, все, что в мыслях у всех, ты в народную песню сложила. И за это, родная моя, красный орден на грудь получила. Жизнь Марфы Семеновны, как в сказке, была нищей, никем не знаемой крестьянкой из далекой золотицы. Теперь она знатный человек на весь Советский Союз. Ее стихи и сказки заучивают в школах, распевают по колхозам, передают по радио, печатают в книгах. На ее груди – Орден Трудового Красного Знамени. Она – член Союза Советских Писателей. Раньше у нее не было своего угла, а теперь золотиться правительством построен для нее большой дом терем в древнерусском стиле у самого Белого моря. Весной 1940 года советская общественность широко отмечала 50-летие ее творчества. Это был праздник Марфы Семеновны Крюковой и торжество всего нашего народного творчества. Расскажу, то я теперь вам про новинку. Как про новинку, ту же запросте сильную. Про дорог не то скажу, за добрых и молотов. Как про... Про сильный тот скажу, сильный ты Бога В новом доме Тереме, построенном для Марфы Семеновны Крюковой в Золотице, висит на стене копия с известной картины Васнецова «Три богатыря». Эта картина – символ всего творчества Крюковой. Все ее блины подчинены одной основной идее – любви к родине. Вечно здравствовать тебе, страна наша советская. Ни единому ворогу не зайти к тебе, не показать тебе, не допустят советским могучий обувателей. А уж увидят они черного ворона, а уж увидят они гада ползучего, увидят змею шипучую, понесут на встречу им сильные наши богатыри, сгонят гадов фашистских с земли славно советской. Дорогой товарищ Крюкова, одним стремлением живет сейчас советский народ – добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Творцы патриотического фольклора – орденалысты Джамбул, Рзаев, Марфа Крюкова – уже создали замечательные образцы героических песен и сказок. Поэтические пропевания Марфы Крюковой знаменуют единство героических традиций великого русского народа, его славного прошлого и лучезарного будущего. Издали доносится задорная, веселая песни. Ее поет группа девушек. Празднично одетые, они тоже спешат поздравить народную сказительницу с днем ее рождения. В этом роду есть мореплаватели, которые ходили в Норвегию и тогда судовладельцы были. Но отец свой, как считался, 
маршрутчменная. Ну, богатый, не богатый, ну так, средником считал. Братья у и капитанами ходили, и зачем и Иван. А потом-то вот тут вот перелом-то был большой, очень уж. Они уехали все. Все разъехались, как раскулачка началась. Все разъехались, которые позажиточнее жили. Да начали это все трясти всех, да налогами заглушать. Все разъехались. Петр Иванович и тот был отдан в эти приемные сыновья сюда, в деревню, в Верхнюю Золотицу. Я помню, что ей, как она ходила, милую стену прощила. Они ходили с Рафимой Чменной. Они ходили, ну чего, они в тряпках тоже жили, куда уже. Вот хорошо еще приехала Калатилова, тогда Марфа Тушмену провела вот в отскользительнице-то. И вот тогда только у нее стали жить-то. А так они ведь жили нищими были. Ведь сказителей тут у нас э, кучи были, назвать можно так. Это Марфа Семеновна э, как одна единственная поднятая, а сколько других. Там и Стрелковы были, там Пахолову были. Со слов моей матери, э, вот Эрна Морозова изначально приехала к моей прабабушке Серафиме Яковлевне Сюдуновой. Но она отказалась и вот сказала, что есть такая Марфа Крюкова в Нижней Золотице, что она незамужняя, и направила всех туда к ней. Ну, сама, так как у нее была большая семья, она отказалась этим заниматься. Марфа Семеновна, видите, она почувствовала обстановку, всю эту временную, в эту обстановку она вошла, как вот сказительница. Тем более она начала про Сталина, про Ленина, про эти всякие временные моменты говорить и напевать. Повезли в Москву, награждать начали. Люди тут знатные появились у ней. Приезжали Морозовы, Терна с этим, с Александром Морозовым приезжали к ней тут. А те-то жили там даже, у ней, наверное, год или два жили у них. Ходить они по деревне не ходили. Писатели были. Бывший какой-то Попов, писатель тоже. Вот у нас семья ездила, по-моему. Она вот Сталина видела, вот ногу рассказывала. Она ему там блины какие-то рассказывала. Рассказывала, вот, что видела Сталина. И он вроде не шарли подарил хоть Сталин-то. Когда приезжала из Нижней Золотицы, бывала, значит, вот у нее такая шуба. Пальто громадное, даже дальше шаль такая. Она была штатно такая старуха. Штатно все эти носила, сарафаны, сарафаны носила. Что характерно, она, значит, встречается, вот, допустим, маленький или старенький, или вообще взрослый человек. Она, значит... С пухлом с таким. Здравствуй, свет такой-то, значит, допустим, Виктор mm -hmm. И кланяется до пояса. Это уже я помню хорошо. Манера, манера разговаривать и вести беседы у нее присутствовала именно как у скользительницы. Говорила она как-то интересно так вот рассказывала, как интересно просто говорила это она так. Все к Марфу Семеновну бегали. С детства сказки слушать, да, рассказывать. Привет, сидит вечер, тот придут с Серафимой Дочменной. Вот они, она и рассказывает, а мы слушаем. Один раз только и были за всю жизнь к ней. Она, она нас гаркнула, а мы с Кубарем скатились с этого скрыта. У них еще снегом занесло бы к этот плесо, да, только так скатились, куба больше не бывали. Была взята книжка Марфы Семеновны в библиотеке. Так она была зачитана уже это сотни 
Рук тут подержали ее. Кончилась война была, к ней приезжали пионеры с, с мизений. Выступали вот в церкви вот их. А церковь тогда была еще эти все иконы было видно. И они сделали, делали здесь концерт ей. Жили они вот в этом доме, где вот сейчас этот музей-то. В том доме они жили. Она гостей принимала в том доме. А сама жила вот в старом доме. Перед войной привезли эту бригаду летом. И они тут быстро за лето сделали дом. Сюда привезли только с рук. И что характерно, на щеполкон сделали сзаду. Что Марта Семена ходила, и на морюшко белое смотрела. Вдохновлялась. Государство-то и выделено, а в деревне-то не выделяли ей. И вообще-то ей народ, эти деревенские-то не особо, не особо ей любили. Почему-то, не знаю. И они как ощельники жили. Некоторые подсмеивались бы не скрывать можно. А некоторые завидовали, может быть. И, честно скажу, и врали называл, и всяко. И так что. Разные люди относились. Ну, как-то люди не очень понимали, понимаете, то все равно поморы они больше семейные, вот клы, уклад, быт свой такой, и вот это они не очень приветствовали такое. Ну, не знаю, публичность, наверное, такую. Потому что поморы они все равно были такие скрытые люди. Помор же думает одно, говорит другое, делает третье. Поэтому тут такие народ. Поэтому публичность это так не очень тут приветствуется. На берегу моря снимали Марку Семеновну. Вокруг нее все сидели. Марфа, вокруг Марки Семеновны сидели все. Слушали. Она хотела со сочинить стихи, но она что-то не могла сочинить стихи. У ней только получилось одно четырех стихи. Как у синего моря белого. Вот уж ожили моря северные. Народ северный, как от мало до малого, все развеселились, а все, больше она ничего не могла сказать. Смеялись над их смеей, почему-то они шумливы, гомливы были такие. Теперь кто где заругается, о, Сараха с Маршей заругались. Вот Сарафима Семеновна Докта все ходила, хоть по деревне она и в магазин ходила, и все, это сестра ей. А Марша Семеновна, она ведь не ходила никуда. А как куда она пойдет? У ней была Марфа Сарафима Семеновна сестра, она была в ней этим, как его, всем. Корову доила, обрежала, за хлебом ходила в магазин. Она была, отваривала, это все она. Потом помогали тут им, конечно, потом то как бы, как субботник делали. Ходили, купали грядки вот тоже, да, помогали еще. Так вот а на Сенукос моряки ездили, ходили на поля и все делали, помогали. Дрова тоже собирали ей, на собирали. Пилить все в деревне ходили этими пилили. В период Великой Отечественной войны там же у, у ней жил, жила муж и жена этого Морозова из Ленинграда. Они были на особом пайке, на особом положении, снабжали их несколько получше. Ходили в войну, то кто что поможем, накормят, напоят тоже она уж всегда. А нам-то что давали? 200 грамм хлеба, кило крупы на месяц, полкило сахара и все. Чего больше? Рыба своя. Была. Но рыбы-то хоть не то не запрещали, рыбы же хоть ловить нам. Все шли на щенокос, колхоз, и работали на колхозном поле. А Марфа Семеновна и Серафима Семеновна, они не привлекались для этого, чтобы заготовлять щену. Им выделены были определенные участки. Марфа Семеновна... И она, как по старому принципу, были поделены эти все позже, также она и продолжала 
заготовляют сено. А вот, вот такая система, она в какой-то степени играла неположительную роль на отношение к Марфе Семеновны э, со стороны населения. Ведь не у одной Марфы Семеновны были коровы. А вся, вся, во всей деревне там были тоже и овцы, и телята, и, и в частных домах. Во. А щена тоже надо заготовлять. А как заготовлять, когда ты должен работать в колхозе? Там же строгие порядки были. А Марпа Семеновна села с сестрой, поехали на Карбасе, покосили, поработали, взяли еще какого-нибудь работничка, пригласили на помощь. И все. Русская печь, так называемая, непременный атрибут русской избы северной. И вот эта печка помнит Марфу Семенову Крюкову. В январе у папы день рождения, и он ее привозил всегда на день рождения. И я помню, мы вот вечерами на этой печке, на палатях лежали, приветствуем при свете керосиновой лампы. И тетя Марфа... Мы ее называли все тетю Марфа в семье, хотя она только тетя папе была. Напевала нам блины. Мне блины. Во всяком случае, мне напевала. И вот я помнил блины, как я напевала только что. Про Илью Муромца запомнил. Она детей любила, и дети все любили. Когда она к нам вот приезжала, я помню, у нас всегда было соседские дети, собирались, и вот она рассказывала сказки. Я почему-то не любила слушать, потому что это я услышала, она страшная, там, наверное, сказки рассказывает. Я больше не слушала. Запомнила я, что ее доброту. Добрая, добрая, добрая. Она не, громко не говорила, там не ругалась, по-моему, ни с кем. Она же пользовалась этими, ну вот какие-то ей приходили посылки. Там, вот, я хорошо помню, чернослив, изюм. А нам, детям, ведь это было в радость. Но они, они были не жадные, не скупые. И, а так они были хлебосольные. Жили они скромно. Котя Круф, Петя и Дуня. Шуня, Таня, маленький брат. Венцанц Петрович. Не осталось никого рода Крюковых в обоих деревнях, кроме папы. Это брат Марфа Семеновна Крюковой, Иван Семенович, и его жена Татьяна Васильевна, моя, то есть моя дедушка и моя бабушка. Его вот бабу Танину, да, дедушка Василий, усыновил как бы, и фамилию дал Пономарев. Остальных всех выслали. Хотя бы куда еще высылать? В север, на... север, кругом север. Так-то если бы, может, деревни это оставали, так и... Другое, может быть, какой-то жизнь у них была бы. Вот она в этом домике только гостей встречала. А жили-то все старом. 
Я в новом доме не живу, живу в старом. Потому что в новом сыро и холодно. В, одном, в одной комнате потолок провалился был. Прямо раз, так вот это висят. Это сделано было, видно, тоже, как у нас говорят, на бахулу. Аналог был. Вот тете Марфе надо было масло сдать, я и создать. У нас ведь не, правая рука не знала, что делала левая. Правая вас хвалила, а левая налог пла должен платить. Плати. Не доимки иначе. Не доимки, штрафы там пятые могут прийти имущество описать. Когда я прочитала «Правду Севера» газету, как ее там чуть ли не врагом народа расписывал кто-то, что нас там Сталина восхваляла. На дубу зеленом два-то сокола. Один сокол Ленин, другой сокол Сталин. А к же время ведь такое было. Я тогда почитала. Я не дочитала до конца, конечно. А как она к Сталину-то относилась? Ну, она так, так, на самом деле, относилась? Да. Mm -hmm. Она с ним встречалась. Mm -hmm. А как она с ним встречалась? Ну, Куда-то в Грузию она ездила. Где-то она там была. <laughs> Где-то там была. Mm -hmm. Турно она в каком-то виде была, и в Грузии была. Я помню вот это, помню, что она говорила, что Сталин Бога верит. А меня крестила Тетя Марфа. Вот бочка здесь стояла. А бочки раньше были же, трещанки, так называемые. Треску сурили в них. Здоровая бочка. Я помню, что она меня вокруг, носила вокруг бочки. Вот и все. Вот это мое крещение было. Они были очень верующие. Дом весь был в иконах. Иконы были бы большие иконы, все в этих, как вот, вот у нас вот тут тоже как в этих ящичках, то деревянных, там все такие. У них столы специально стояли в Сахарске. У них каждый вечер молились обе с сестрой. Уехал живот, уехал вон его землю, во неверную к тому ликору люда вон к Микулину, как ведь той-то все от товаринушки конечи пришел, и как ведь черному ту морюшку. На тишину, как Москву, то все реки на честь, на славушку верили. Честно, я помню, вот когда я пью, она все чего-то писала. Все, у нее там вот две комнаты было, в том, там в доме-то, и вот он, в второй комнате у нее так все бумаги были. Она все писала что-то. А народ все время у них, по-моему, вот был все приезд. Я помню, что эти приезжали какие-то все мужики для нас в то время были. Это все вот. а оказывается, потом то это писатели приезжали. Только хорошо я запомнила Эрну Георгиевну Морозову. Там у них, у них жил, жила и как-то вот, ну молодая была она. И тоже по-доброму, вот как у меня она относилась, я вот запомнила, там что-то, ну вот тоже там, наряды какие-то, да, все вот, вот это вот запомнилось. А потом мы долго с ней переписывались открытками. Это она уже была, наверное, в глубокой старости. Вот на каждый праздник мы поздравляли. Всегда вот к ней приходили открытки, и я всегда писала открытки от семьи нашей. Ситуация, обстоятельства, политическая неуравновешенность, наглость сделали из нее фигуру ну, почти карикатурную. На самом деле там нет никакой карикатуры, потому что Марфа Крюкова действительно знала свою традицию. Была в той атмосфере семьи Крюковых и их 
знакомых, которые были настоящими певцами. Родовые корни, семейные корни Марфы Крюковой – это исполнители русского эпоса экстра-класса. И в этом отношении одно из замечательных черт Марфы Крюковой – это то, что она это помнила. То есть ее память, родовая память, сработала как надо. Марфа Крюкова – это единственный человек или единственный исполнитель, который донес до нашего времени эпические напевы Зимнего берега. И не только Зимнего берега, очевидно, и Терского берега, поскольку она слушала свою маму. На Марфе Крюкова был сделан эксперимент. Понимаете? Как? В этот эксперимент могла, мог включиться человек с почвы, от земли. И Марфа Крюкова блестяще с этим справилась. Это абсолютное чувство аудитории, инклюзивность. То есть человек, который может включаться в ситуацию. А это есть признак фольклорной натуры. Что для меня Барфа Крюкова? Ну, это такая сложная фигура. Наверное, на основе нее очень интересно смотреть, говорить про фольклористику, про идеологию, про власть, про политику. И как, мы, как, как меняется отношение к мафии в вот, советское время, постсоветское время и сейчас. Если мы говорим о биографии Марфы Крюковой, это человек, который вламывается из среды, и биография ее нестандартная, необычная биография поморской женщины. Алексей Владимирович Марков был молодым студентом и поповским сыном, одновременно еще марксистом. Вот в, таком, в таком замесе идеологическом и культурном бэкграунде он поехал на Зимний берег с целью найти былины, и он их там нашел. Основная часть этих былин была записана от семьи сказителей Крюковых. А если бы точнее, то большая часть этих былин была записана от графины Матвеевны Крюковой, Матери Марфы Семеновны. Марков записал былины от э, Марфы, тогда еще молодой девушки, от ее сестры Павлы. Э, и, возможно, тесное общение и какая-то дружба между Марфой Семеновной и Алексеем Владимировичем привела к тому, что он сподвиг Марфу на этот, как бы, некоторый возросший интерес к книгам, к книжности, к книжным сюжетам. Он ей говорил, Марфа, читай, Марфа, учись. Это вот идея обучения, идея образования в дальнейшем, уже в 30-е годы, будет для нее такой очень важный. Ни в чем прошла моя молодость. Не удалось мне посидеть за науками, за премудрыми. Не удалось сочинить мне сказов мудрых. Мне не удалось взять мудрости, обучиться мне мудрой грамоте. В 30-е годы, даже уже в 20-е годы, формируется экспедиция, которая называется «По следам». В рамках такой уже повторной проверки состояния Фольклорная традиция была поездка аспиранта фольклорной секции Академии наук Чужимова. Чужимов записал несколько блин от Марфы Крюковой, но он отмечал на 1934 год, что Марфе были на неинтересны, что ей интересны сказки, она отличная сказочница. В 1937 году вышел сборник творчества народов СССР. Он готовился до этого несколько лет. В этом сборнике примет участие очень высокопоставленные люди. Например, посылается телеграмма в Грузию, причем телеграмма посылает Берия, говорит, там, срочно записать произведение советского фольклора до такого-то числа. И, на мой взгляд, этот том является некоторым иллюстрацией новой сталинской конституции, которая реконструирует представление национальности. И культура у нас э, становится национальной по форме и социалистической по содержанию. Антонина Яковлевна Колотилова, основательница Северного народного хора, в 1934 году также открывает в некотором другом ракурсе Марфу Крюкову. И уже это является некоторым подходом к созданию советского фольклора. Колотилова первой сопровождала Марфу Семеновну, например, в первую поездку в Москву. И именно с ней был записан плач по Ленину после 
посещения мавзолея Ленина и поездки в Москву. Спокойно спи да дорогу, Ильич, Красная Армия, да очень крепкая, очень крепкая, да очень верная. что вот она первый раз посетила мавзолей Ленина и стала плакать по Ленину как по родному человеку. Копаясь глубже, можно сказать, что это была строго заказная новина, которую Марфа Крюкова писала с Колотиловой, заперевшись в гостиничном номере. У них не получалось написать на Булину, была на сказку, потом на плач. То есть это был большой творческий поиск. Но потом Марфу Семеновну передали в руки Викторию Аркадьевичу Попова, более профессионального говорить, создателя советского фольклора. В 1937 году э, приезжает экспедиция с Пушкинского дома для работы именно с Марфой Семеновной Крюковой. Экспедиция руководит опытный буленовед по совету от Михаила Астахова. Из нее были опубликованы только были записаны от других исполнителей, не от Марфы Семеновны. В 1937 году была организована северная экспедиция Государственного литературного музея. В эту экспедицию вошли два человека. Это ученица Юрия Матвеевича Соколова, Эрна Георгиевна Барнаморозова и этнограф Рахиль Соломоновна Липец. С тех пор сотрудничество Марфа Семеновна с Эрной Георгиевной Барноморозовой была очень плотным, продолжалась до конца жизни Марфа Семеновна до 1954 года. По материалам экспедиции Липец и Барноморозовой были опубликован двухтомник Блин Крюковой. Когда я поступила сюда в качестве аспирантки, это был 2004 год, первым делом мне дали разбирать архив Барноморозова. Он был неразобранный и необработанный. И эти коробки с очень плохо читающимися карандашными рукописями. На год, наверное, стали вот таким моим увлечением. Я приходила каждый день на работу, каждый день сидела и читала. Ну, выглядит полевая запись, экспедиционная полевая запись советского времени. То есть вот Марфа поет, Эрна Георгиевна за ней записывает. Полевые дневники Эрна Георгиевна вела не очень регулярно, записывала именно произведения, автобиографию, слова, метки, заметки. В основном все это весь архив, который есть в Пушкинском доме, это архив собраны именно у одного исполнительницу, именно у Марфа Семеновна Крюковой. Мне кажется, в этом его огромная уникальность. Во время блокады Эрна Георгиевна Бородина Мороза со своим мужем Александром Антоновичем Морозовым попросили, попросили, чтобы их эвакуировали в Нижнюю Землю Золотицу. Это были такие очень плодотворные годы работы Эрны Георгиевны с Марфой Крюковой. Она писала на обоях, на школьных тетрадях, на книгах, взятых в библиотеке. То есть не было бумаги, не было не знаю, там, карандашей. Челую свою дорогую осаулочку, Ерну Георгиевну. Счастливо желаю вам оставаться. Я жить хорошо, жду от вас скорого ответа, как соловей лето. И фольклористов она называла секретарями и использовала для них такое ласковое слово «осаулочка». А Саулочка называла в письмах Барноморозову, Астахову и приносила функции блинных некоторых отношений на э, свои рабочие отношения. А здесь рукописи э, самой Марфы Крюковой, ее письма э, и попытки записать самой свои произведения. Пропивать я буду пропиваница, говорить я буду рассказаница, возвеличивать я буду вождя мудрого, мудро Сталина про его дела, это очень мудрые. Кутузов Михаил Свет, он бой идет все с мудростью, все со мудростью, он умен очень догадлив. Что пишет Морозов? Это удивительная попытка Крюковой самой создать новину. Вот что не получалось без колотила Викторина Попова. На меня она порой обижалась. Заставляешь меня старую пасть драть? А Викторин Аркадьевич, премудрый писатель, мне говорил, ты, Марфа, пойди погуляй, а я попишу. То есть человек устной культуры, да, Марфа могла рассказать, 
на виду, помогла рассказать сказку, помогла рассказать, но записать себя ей было довольно-таки сложно. Это письмо в Союз советских писателей от сказительницы Марфы Симоновны Крюковой. Сей год мне исполнится 75 лет, и я очень прошу вас сердечно пришлите мне до творческой работы со мной писательницу Верну Георгиевну Бородину Морозову из Ленинграда. Я не очень грамотная, сама записывать не могу. Эй, не сидели то в премудром вот и ученицы. Эй, обучались они премудрых то наук, да все ведь разных, то и докончали они премудро свое ученицу. Ай, дожидались и тут и Бога. А это завещание Марфа Семеновна. А, рука Бордина Морозовой. Подпись Марфа Крюкова. Я ниже подписавшаяся Крюкова Марфа Семеновна после смерти моей передаю все свое имущество сестре Серафиме Семеновне Крюковой, дом со двором, в котором я живу, и все, что есть в доме, посуда, мебель, одежда, все вещи от первой до последней. Новый дом оставляю своему роду племени, кто будет приезжать в Золотицу, а также ученым людям, которые приедут на родину Крюковой Марфе Семенов. Вот 2001 года начали только вспоминать, эту доску привезли. Вот 2001 году. А до 2001 года, по-моему, никто и не вспоминал, что Марфа Семеновна. Дом в 1958 году, в 1959 почту перешла она. А потом радиоузел стал. Не было ничего в библиотеке. Потом вот стали вот теперь-то выпускать нынешние эти писатели. Все так вот стали появляться в библиотеке. Это все современные тут у нас. Потом мы тут уголок открыли, были, вот собирали вот все. Тут из газет вырезки все собирали. Ну, я знаю, что она была сказательницей. и там очень много информации висит о ней, ну, на Стали готовиться к 
первому юбилею здесь стали праздновать 135 лет Марфы Семеновны Крюковой с Приморским отделом культуры. Они составляли мероприятия, какие будут проведены, и давали мне указания по телефону. Мы ездили там, ремонт сделали, кое-какие вещи старинные нам отдала школа. И кое-что их привезли с Приморского отдела культуры, стенды там большие. Мы собрались на юбилей для Марфы Крюковой своей. Она жила здесь золотица, уморов славила в столице и воспевала в Белом море в былых словах жизнь и горе. Мы рады приветствовать вас в доме музея Марфы Семеновны Крюковой, поморской сказительницы, проживавшей в деревне Нижняя Золотица на берегу Белого моря. В 2016 году, 17 июля, праздновался юбилей Марфы Крюковой. И к этому событию было приурочено вот открытие музея в память, наверное, о ее творчестве, о ее заслугах. Все знали, что это дом Марфы Крюковой, но такой вот ассоциации, что именно вот это какой-то так памятник культуры, такого не было. Это вот сейчас со временем, да, с открытием музея потихонечку приходит в осознание жителей деревни. Задумка, идея, проект объединения культуры Приморского района. Они приехали на открытие музея, организовывали концерт. Городским жителям, вот кто городские приезжают, им это намного интереснее, чем людям, которые живут в этой деревне. Быт, он немножко съедает, может быть, время у кого-то, у кого-то, да, интерес, у кого-то силы, чтобы просто дойти до сюда. Я пытаюсь больше через детей. Детям интересно, они придут, расскажут дома родителям и с собой приведут родителей. Но я им стараюсь рассказать, кто она, чем она занималась, вот, что она пыталась донести до людей, да, ведь она в своих произведениях очень много воспевала. Вот именно наш северный край, да, понятно, что она за основу брала золотицу, да, то, что она видела, как бы она от этого отталкивалась, от этого делала вывод, да, как вот выглядит север наш, этот. Море белое, да, деревни на берегу Белого моря. Вроде ты каждый день смотришь на это море, да, ты вот его видишь, а прочитав ее произведение, ты начинаешь подмечать что-то новое в этом море, в этой местности, в этом, да, в обычных вещах, которые ты вроде делаешь постоянно, да, но прочитав произведение, да, про это, ты начинаешь как-то по-другому на это все смотреть. Я говорю, для меня, да, это соотечественник, да, земля, которым нужно гордиться, о котором нужно рассказывать. Когда же поезжала я из деревенки, Из деревни, из родной от золотицы, то Золотицы я из нижней, из деревни, то Провожали моряки, меня все же кланялись, На прошанице, то мне они говорили, 
Когда будешь ты бить все же в каменной Москву, Как каменной Москвы потом гради, Всего народа там у Сукосикова, Вот московского народа всего Советикова. Передай под эту родным добрым и молодцам, Добрым молодцам передай за всякую.